പി എസ് സി ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൽ ജി എസ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആദ്യഘട്ട പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത എൽ ജി എസ് നിലവാരത്തിൽ പി എസ് സി നടത്തിയിട്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൽ ജി എസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ഒന്നാംഘട്ട പരീക്ഷയുടെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിന് വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻ്റായിട്ട് അറിയിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ അധികാരിയായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ആരാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി എസ് സോമനാഥ് ആണ് സോമനാഥ് വ്യാകരണവും കവിതയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പേര് എന്ത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ലീല തിലകമാണ് പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വ്യാകരണവും കവിതയും പ്രതിപാദിക്കുന്ന സംസ്കൃത ഗ്രന്ഥം വ്യാപാര വിനിമയ തന്ത്രങ്ങൾ ഇവയിൽ ഏത് ഘടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് വിപണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത അണക്കെട്ട് ഏതു രാജ്യത്തിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത അണക്കെട്ട് ചൈനയിലാണ് ചൈന താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് അടിസ്ഥാന ജീവിത സംരക്ഷണ ഘടകം അടിസ്ഥാന ജീവിത സംരക്ഷണ ഘടകം പരിസ്ഥിതിയാണ് പരിസ്ഥിതി ആറ് ലോകകപ്പ് കളിച്ച ആദ്യ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ ആരാണ് ആറ് ലോകകപ്പ് കളിച്ച ആദ്യ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ മിഥാലി രാജ് മിഥാലി രാജ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് ജേതാവ് ആരാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലേത് ദാമോദർ മൗസോയാണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും കൂടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ അൻപത്തി എട്ടാമത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര ജേതാക്കൾ രണ്ടു പേരുണ്ട് ഗുൽസാർ ഗുൽസാർ ഭാഷ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറുദു ഭാഷയിലാണ് നോക്കുക പിന്നെ ജഗത് ഗുരു ജഗത് ജഗത് ഗുരു രാമഭദ്രാചാര്യ ജഗത് ഗുരു രാമഭദ്രാചാര്യ ഇവർ രണ്ടു പേർക്കാണ് കിട്ടിയത് ഗുൽസാർ ഉറുദു ഭാഷ ജഗത് ഗുരു രാമഭദ്രാചാര്യ ഏതു ഭാഷയാണ് സംസ്കൃത ഭാഷയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം എവിടെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ കലാപം ആരംഭിച്ചത് കലാപം ആരംഭിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി മീറത്ത് അടുത്ത ചോദ്യം എന്നാണ് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ദേശീയ ശാസ്ത്ര ദിനം ആചരിക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി എട്ട് ഏതു വർഷമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമാധാനത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും വർഷമായി തുർക്ക്മെനിസ്ഥാനിൽ നടത്തിയ യു എൻ ജനറൽ അസംബ്ലി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ശരിയല്ലാത്തത് ഖൈബർ ചുരം ഇന്ത്യയെയും ഭൂട്ടാനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തെറ്റാണ് ഇന്ത്യയെയും ഭൂട്ടാനെയുമല്ല ഇന്ത്യയെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയുമാണ് ഇന്ത്യയെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയുമാണ് അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് ഇന്ത്യ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൈർഘ്യമുള്ള കരാതിർത്തി പങ്കിടുന്നത് ബംഗ്ലാദേശുമായിട്ടാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് മാനാറും പാക്ക് കടലിടുക്കും ഇന്ത്യയും ശ്രീലങ്കയും വേർതിരിക്കുന്നു റാഡ് ക്ലിഫ് രേഖ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനെയും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്നു ഖൈബർ ചുരമോ ഇന്ത്യയെയും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനെയും തമ്മിലാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഇന്ത്യയേക്കാൾ വിസ്തൃതിയുള്ള രാജ്യമേത് ഇന്ത്യയേക്കാൾ വിസ്തൃതിയുള്ള രാജ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ബ്രസീൽ ഇന്ത്യയുടെ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏത് ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആനമുടി 
താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശുദ്ധജല തടാകം അല്ലാത്തത് ഏത് ശുദ്ധജല തടാകം അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സംഭാർ തടാകം വൂളാർ തടാകം ലോക്തക് തടാകം ദാൽ തടാകം ഇവയെല്ലാം ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളാണ് സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നർമ്മദാ നദി സർദാർ സർദാർ ജോക്സ് ജോക്സ് നർമ്മം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്താ മതി താഴെ പറയുന്നവയിൽ ജർമ്മനിയുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ സ്ഥാപിതമായ ഇന്ത്യയിലെ ഇരുമ്പുരുക്കു നിർമ്മാണശാല ഏത് ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്ഥാപിതമാകുന്നത് റൂർ കേല ഇരുമ്പുരുക്കു ശാലയാണ് കോർബ കൽക്കരി പാടം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കോർബ കൽക്കരി പാടം ഓപ്ഷൻ ഡി ഛത്തീസ്ഗണ്ട് കോബ്ര പാമ്പ് കടിച്ചാൽ ചത്തുപോകും എന്നോർത്താ മതി കോർബ കൽക്കരി പാടം ഛത്തീസ്ഗണ്ട് ദേശീയ ജലപാത രണ്ട് ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് സാദിയ മുതൽ ധൂബ്രി വരെ നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ആസ്ഥാനം നാഷണൽ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ എ ഹൈദരാബാദ് നറോറ ആണവോർജ നിലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏത് നറോറ ആണവോർജ നിലയം ഉത്തർപ്രദേശാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന ഏതു ഭാഷയിലാണ് രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ജനഗണമന രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഷ ബംഗാളി ഭാഷ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം ബംഗീം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ ഏത് കൃതിയിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് വന്ദേ മാതരം എടുത്ത കൃതി ആനന്ദമഠം ആനന്ദമഠം ഇന്ത്യൻ പൗരൻ്റെ മൗലിക അവകാശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ തെറ്റ് ഏത് തെറ്റിയത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ന്യായവാദർഹമല്ല എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൗലിക അവകാശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായവാദാർഹമാണ് ജസ്റ്റീഷ്യബിൾ ആണ് നമുക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുവാൻ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയിലൂടെ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഘടകവും മൗലിക അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇന്ത്യയിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആര് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ് മിശ്ര ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ മൗലിക കടമകൾ ഏത് രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നും എടുത്തതാണ് മൗലിക കടമകൾ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും ഹൃദയവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ഏതാണ് ആത്മാവും ഹൃദയവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മുദ്രയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആന കാള സിംഹം കുതിര ആന കാള സിംഹം കുതിര കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത് കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് സ്വത്തവകാശം ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് സമത്വത്തിനുള്ള അവകാശം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള അവകാശം എല്ലാം മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് സ്വത്തവകാശം നിലവിൽ ഒരു നിയമാവകാശം ആണ് ഓക്കെ അടുത്തത് ത്രിവർണ പതാകയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയായി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് എന്ന് ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ത്രിവർണ പതാകയെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയായി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിക്കുന്നത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രം രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രം സംവാദ് കൗമുദിയാണ് സംവാദ് കൗമുദി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ജർമ്മനിയിലെ സ്റ്റഡ്ഗട്ടിൽ വച്ച് നടന്ന ഇന്റർനാഷണലിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തിയ ഇന്ത്യൻ വനിത ആര് ഉത്തരം മാഡം ബിക്കാജി കാമയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിൽ ജർമ്മനിയിലെ സ്റ്റഡ്ഗട്ടിൽ വച്ച് നടന്ന ഇന്റർനാഷണലിന്റെ സമ്മേളനത്തിൽ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തിയ ഇന്ത്യൻ വനിത 
പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭ എന്ന സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ പ്രത്യക്ഷ രക്ഷാ ദൈവസഭയുടെ സ്ഥാപകൻ കുമാര ഗുരുദേവൻ കുമാര ഗുരുദേവൻ ഇന്ത്യയുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിനുള്ള കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്പത്തിക ചോർച്ചയാണെന്ന് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ സമർത്ഥിച്ച ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ ആര് ഉത്തരം ദാദാഭായ് നവറോജിയാണ് ചോർച്ച സിദ്ധാന്തം ദാദാഭായ് നവറോജി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സർവകലാശാല തിരുവിതാംകൂർ സർവകലാശാല കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കേരള ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കെ കേളപ്പൻ വേദാധികാര നിരൂപണം പ്രാചീന മലയാളം എന്നീ കൃതികളുടെ രചയിതാവായ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് വേദാധികാര നിരൂപണം പ്രാചീന മലയാളം എന്നിവ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള കേരളത്തിന്റെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ഏത് ഉത്തരം ഇടനാടാണ് ഏഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് മീറ്റർ മുതൽ എഴുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ളത് ഇടനാട് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം ശാസ്താം കോട്ട തടാകം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കായൽ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം എറണാകുളം ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കായലാണ് വേമ്പനാട്ടു കായൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ റെയിൽവേ ഇല്ലാത്ത ജില്ല ഏത് റെയിൽവേ ഇല്ലാത്ത ജില്ല വയനാട് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ ജന്മസ്ഥലം ചെമ്പഴന്തി കേരളത്തിലെ ദേശീയ ജലപാത കേരളത്തിലെ ദേശീയ ജലപാത ദേശീയ ജലപാത മൂന്നാണ് കൊല്ലം മുതൽ കോട്ടപ്പുറം വരെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴിൽ പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ആര് ഉത്തരം ഗൗരി പാർവതി ഭായാണ് പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിളംബരം പുറപ്പെടുവിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി വൈക്കം സത്യാഗ്രഹ സമരത്തോട് അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സവർണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് സവർണ ജാഥ സംഘടിപ്പിച്ചത് മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അവസാനത്തെ ബഹുജന സമരം ഏത് ഉത്തരം ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരമാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന അവസാനത്തെ ബഹുജന സമരം ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ആണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വച്ചാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലാഹോർ ലോകമാന്യ എന്ന് ജനങ്ങൾ ആദരവോടെ വിളിച്ച സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ലോകമാന്യ എന്ന് വിളിച്ചത് ബാലഗംഗാധര തിലകിനെയാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരത സർക്കാർ ആദ്യമായി നിയമിച്ച ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ഏത് ഉത്തരം ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ കേരളത്തിൽ ആദ്യ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം കേരളത്തിൽ ആദ്യത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന വർഷം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനായി രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആര് ജസ്റ്റിസ് ഫസൽ അലി ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ആദ്യമായി ആരംഭിച്ച സ്ഥലം ഏത് മീററ്റാണ് കേരളത്തിന്റെ ദേശീയോത്സവം ദേശീയോത്സവം ഓണമാണ് ഓണം വടക്കുകിഴക്കൻ മൺസൂൺ കാലം കേരളത്തിൽ ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം തുലാവർഷം എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് വരിക വരിക സഹചരെ വലിയ സഹന സമരമായി ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഗാനത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി അംഷി നാരായണ പിള്ള കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജില്ല ഏത് ചെറിയ ജില്ല ആലപ്പുഴ തിരുവിതാംകൂറിലെ മുഖ്യ നിരത്തുകളിലൂടെ വില്ലുവണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് വില്ലുവണ്ടി യാത്ര നയിച്ചത് അയ്യങ്കാളിയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽപാത നിർമ്മിച്ച വർഷം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽപാത ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് കേരളത്തിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം നടന്നതിന്റെ പ്രധാന വേദി ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം നടന്നതിന്റെ പ്രധാന വേദി പയ്യന്നൂർ 
ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ക്ഷയവും ചിക്കൻ പോക്സുമാണ് ക്ഷയവും ചിക്കൻ പോക്സും ആഹാര വസ്തുക്കൾ കടിച്ചു കീറാൻ സഹായിക്കുന്ന പല്ല് ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി കോമ്പല്ലാണ് കടിച്ചു കീറാൻ സഹായിക്കുന്നത് ലിംഗാധിഷ്ഠിത അക്രമ സാമൂഹിക ദുരുപയോഗത്തിന് ഇരയായവർക്കുള്ള മെഡിക്കൽ പരിചരണം എന്ന വിഷയത്തിൽ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏത് ഓപ്ഷൻ എ ഭൂമിക സ്കർവി ഏത് വിറ്റമിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്കർവി എന്ന് പറയുന്നത് വിറ്റമിൻ സിയുടെ അപര്യാപ്തത രോഗമാണ് രക്തത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗം ഏതു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു രക്തത്തിലെ ദ്രാവക ഭാഗമാണ് പ്ലാസ്മ താഴെ കൊടുത്തവയിൽ നെല്ലിൻ്റെ സങ്കര ഇനങ്ങൾ അല്ലാത്തത് ഏത് അല്ലാത്തത് അനാമിക അതുപോലെ അർക്ക എന്നിവയാണ് അത് രണ്ടും വെണ്ടയുടേതാണ് കേട്ടോ വെണ്ട പവിത്ര ഹ്രസ്വ എന്നിവയാണ് നെല്ലിൻ്റേത് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഇലകൾക്ക് ചുവപ്പു നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം ഇലകൾക്ക് ചുവപ്പു നിറം നൽകുന്ന വർണ്ണകം ആന്തോസയനിൻ എണ്ണ മലിനീകരണം തടയാൻ കഴിവുള്ള സൂപ്പർ ബഗുകൾ എന്ന ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ബാക്ടീരിയയെ വികസിപ്പിച്ച ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ആനന്ദ് മോഹൻ ചക്രവർത്തി കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാസർഗോഡ് സൈലന്റ് വാലി വന്യജീവി സങ്കേതം ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വർഷമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ നിന്നും ഐസോടോപ്പുകളുടെ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ഐസോടോപ്പുകൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ട്വൽവ് സി സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ സി സിക്സ് അതായത് ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പർ കണ്ടോ കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക നമ്പർ സിക്സ് വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പർ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടും ഇവിടെ പതിനാലും ആണ് ഉള്ള ഒരേ മൂലകത്തിൻ്റെ ഓക്കെ അതാണ് വരുന്നത് സോ ഇതാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഒരേ അറ്റോമിക നമ്പറും വ്യത്യസ്ത മാസ് നമ്പറും ഉള്ളതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് അപദ്രവ്യങ്ങൾക്ക് ഐരിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട സാന്ദ്രണ മാർഗം ഏതാണ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ജലപ്രവാഹത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കൽ റയർ എർത്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ഏവ റയർ എർത്സ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങൾ ലാന്ധനോയിഡുകളാണ് ഘനജലത്തിൻ്റെ രാസസൂത്രം ഏത് ഘനജലത്തിൻ്റെ രാസസൂത്രം ഡി ടു ഒ തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന സ്ഥാപം സംപ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് സംവഹനം സംവഹനം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ പാരമ്പര്യ ഊർജസ്രോതസ് ഏതാണ് പാരമ്പര്യ ഊർജസ്രോതസ് മണ്ണെണ്ണ ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വാ ദൗത്യം എന്ത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചൊവ്വാ ദൗത്യം മംഗൾയാൻ പ്രകാശം ഒരു മാധ്യമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മറ്റൊരു മാധ്യമത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയ്ക്ക് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നു ഈ പ്രതിഭാസത്തിന് പറയുന്ന പേര് അപവർത്തനം ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനമാണ് എന്ത് ഭ്രമണം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാലിയം കോട്ട തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ സാമൂതിരിയെ സഹായിച്ചത് ആര് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി കുഞ്ഞാലി മരക്കാർ മൂന്നാമൻ താഴെ പറയുന്നവയിൽ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോന്റെ കൃതി അല്ലാത്തത് ഏത് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോന്റെ കൃതി അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബാക്കി എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ ഇന്ത്യയുടെ കരച്ചിൽ ബാപ്പുജി ഇതൊക്കെ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോന്റെ കൃതികളാണ് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ താഴെ പറയുന്നവയിൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിർബന്ധിതമായ ചുമതല ഏത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ നിർബന്ധിതമായ ചുമതല അവകാശ സംരക്ഷണം സതി എന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ചിത്രം താഴെ പറയുന്നവരിൽ ആരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു സതി എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നന്ദലാൽ ബോസ് തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജനസഭ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജനസഭ സ്ഥാപിക്കുന്നത് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത് ആദ്യത്തെ മലയാളത്തിലെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ആഞ്ചലോസ് ഫ്രാൻസിസ് 
ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദം ഏത് ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദമാണ് ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് മാരക രോഗമായ നിപ്പയ്ക്ക് കാരണം നിപ്പയ്ക്ക് കാരണം വൈറസ് ആണ് ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി ശരിയായി ക്രമപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കിഴക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ തെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം വടക്ക് ഹിമാലയ പർവ്വതം കിഴക്ക് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ പടിഞ്ഞാറ് അറബിക്കടൽ തെക്ക് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം വടക്ക് ഹിമാലയ പർവ്വതം ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ഭക്ഷ്യ കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സമതലങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പീഠഭൂമിയാണ് ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി പാടം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൽക്കരി പാടം ജാറിയ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളവയിൽ നിന്നും പുനഃസ്ഥാപന ശേഷിയുള്ളതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വേലിയോർജം ജൈവ വാതകം സൗരോർജം എന്നിവയാണ് പുനഃസ്ഥാപന ശേഷിയുള്ളതും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്തതുമായ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഖാരിഫ് വിളകൾ അല്ലാത്തത് ഏതെല്ലാം ഖാരിഫ് വിളകൾ അല്ലാത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഗോതമ്പ് കടുക് അതുപോലെ പുകയില ദൻ പഴവർഗങ്ങൾ ഇതിൽ ഗോതമ്പ് കടുക് പുകയില എന്നിവ റാബി വിളകളാണ് പഴവർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സൈദ് വിളകളാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പരുത്തി കരിമ്പ് കൃഷിയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്താവന ഏത് ബന്ധമില്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കരിമ്പ് ഉൽപാദനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനമാണെന്നുള്ളതാണ് ശരിയല്ലാത്തത് ബാക്കിയെല്ലാം കരിമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഉഷ്ണമേഖലാ വിളയായ കരിമ്പിന് ചൂടും മഴയുമുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് വേണ്ടത് കറുത്ത മണ്ണ് എക്കൽ മണ്ണ് തുടങ്ങിയ മണ്ണിനങ്ങൾ കരിമ്പ് കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമാണ് കരിമ്പ് വിളവെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഫാക്ടറികളിൽ എത്തിച്ച് അതിൻ്റെ നീരെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കരിമ്പിലെ സൂക്രോസിൻ്റെ അളവ് കുറയും സമത്വ സമാജം എന്ന പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ചത് ആര് സമത്വ സമാജം സ്ഥാപിക്കുന്നത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളാണ് വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് സ്ഥാപിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ വിക്ഷേപിച്ചത് എന്ന് ഉത്തരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് ചന്ദ്രയാൻ ത്രീ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് സ്വത്തവകാശം മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്ത ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏത് ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ ആരാണ് രംഗനാഥ് മിശ്ര ദേശീയ പതാകയുടെ രൂപകൽപ്പന ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാക്യം ദേശീയ ചിഹ്നത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമേവ ജയതേ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം ആനയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പൈതൃക മൃഗം കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിച്ച വർഷം കേന്ദ്ര വിവരാവകാശ കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏതു ഭാഗത്താണ് മൗലിക കടമകളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് മൗലിക കടമകളെ കുറിച്ച് ഭാഗം നാല് എ പാർട്ട് നാല് എയിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് ഹൈക്കോടതികൾക്ക് അധികാരം നൽകുന്ന ഭരണഘടനാ അനുച്ഛേദം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് സുപ്രീം കോടതികൾക്ക് അനുവാദം നൽകുന്നത് ഐ എൻ എ രൂപീകരിച്ചത് ആരായിരുന്നു ഐ എൻ എ രൂപീകരിച്ചത് പി എസ് സി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസർ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് എന്നുള്ളതാണ് 
ശരിക്കും ഇന്റർനാഷണൽ ആർമി രൂപീകരിച്ചത് റാഷ് ബിഹാരി ബോസാണ് അതിൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുത്ത വ്യക്തിയാണ് ആര് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് അപ്പോൾ ചില പരീക്ഷകൾക്ക് റാഷ് ബിഹാരി ബോസ് എന്ന് തന്നെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ഐ എൻ എ രൂപീകരിച്ചത് സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് എന്ന ആൻസർ ആണ് പി എസ് സി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് ഇന്ത്യൻ വർത്തമാന പത്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്ര നിയമം നടപ്പിലാക്കിയത് ആരാണ് ലിപ്ടൺ പ്രഭു ആണ് പ്രാദേശിക ഭാഷാ പത്ര നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് വിധവകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി പണ്ഡിത രമാഭായ് ബോംബെയിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനം ഏതാണ് പണ്ഡിത രമാഭായ് ബോംബെയിൽ സ്ഥാപിച്ച സ്ഥാപനമാണ് ശാരദാ സദൻ ഇന്ത്യയുടെ അടിസ്ഥ അഭിമാന സ്ഥാപനമായ ഐ എസ് ആർ ഒ രൂപീകൃതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയുടെ അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് നമ്മുടെ ദേശീയ ഗീതമായ വന്ദേ മാതരം ഏത് കൃതിയിൽ നിന്നുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആനന്ദ മഠം ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് നവംബർ പതിനൊന്ന് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഉത്തരം മൗലാന അബുൾ കലാം ആസാദിന്റെ ജന്മദിനമാണ് നവംബർ പതിനൊന്ന് അന്നാണ് ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷന്റെ ഭാഗമല്ലാത്തത് ആര് വി പി മേനോൻ ആണ് അദ്ദേഹം നാട്ടുരാജ്യ സംയോജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെ കൂടെയുള്ള ആളാണ് വി പി മേനോൻ ഫസൽ അലി എച്ച് എൻ കുൻസ്രു കെ എം പണിക്കർ എന്നിവരാണ് പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെയും പട്ടിണിയുടെയും കാരണങ്ങളെ ചോർച്ചാ സിദ്ധാന്തം ആയി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് ഉത്തരം ദാദാഭായ് നവറോജി കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് വി ഒ ചിദംബരം വെള്ളയാണ് കപ്പലോട്ടിയ തമിഴൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഇടുക്കി ജില്ല മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യ മലയാള നടൻ ആര് പി ജെ ആന്റണി പി ജെ ആന്റണി ഏഷ്യാഡിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത ഏഷ്യാഡിൽ സ്വർണം നേടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി വനിത എം ഡി വത്സമ്മ പാത്രക്കടവ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയുടെ ഭാഗമാണ് പാത്രക്കടവ് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് കുന്തിപ്പുഴയുടെ ഭാഗമാണ് വയനാട് ജില്ലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എടക്കൽ ഗുഹകൾ ഏത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവശേഷിപ്പുകളാണ് ഓപ്ഷൻ സി നവീന ശിലായുഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ കാടുകളുള്ള ജില്ല കണ്ടൽ കാടുകളുള്ള ജില്ല കണ്ണൂർ ജില്ല സൈലന്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട വർഷം സൈലന്റ് വാലി ദേശീയോദ്യാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് ജില്ലയിലാണ് ബാണാസുര സാഗർ അണക്കെട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വയനാട് ജില്ല കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കാറ്റാടി വൈദ്യുത നിലയം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കഞ്ചിക്കോട് കാറ്റാടി പാടമാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഏതാണ് ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് വെൻ നീജ ഭരണം എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് ആര് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തോടുള്ള എതിർപ്പ് വെൻ നീജ ഭരണം എന്ന പ്രയോഗത്തിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ചത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ സൗകര്യം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കാണായ പാഠങ്ങളിലെല്ലാം മുട്ടിപ്പുല്ല് കുരുപ്പിക്കും എന്നത് ആരുടെ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി അയ്യങ്കാളിയുടെ പ്രഖ്യാപനം സവർണ ജാഥ ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വൈക്കം സത്യാഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് നടത്തുന്നത് വേദാധികാര നിരൂപണം ആരുടെ കൃതിയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കൃതിയാണ് വേദാധികാര നിരൂപണം താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന കൃതികളിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റേത് അല്ലാത്ത കൃതി ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ സി ജാതി കുമ്മി ബാക്കി ആത്മോപദേശ ശതകം ദൈവദശകം ദർശനമാല ഇതൊക്കെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ കൃതികളാണ് പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസം സൗജന്യമാക്കി ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ച തിരുവിതാംകൂർ ഭരണാധികാരി ഗൗരി പാർവതി ഭായ് പഴശ്ശി രാജാവിന്റെ ജീവിതം ഇതിവൃത്തമാക്കിയ നോവലാണ് കേരള സിംഹം ഇത് രചിച്ചത് ആര് കേരള സിംഹം രചിച്ചത് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം പാലക്കാട് വെച്ചു നടന്നു ആരുടെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് നടന്നത് 
ആനി ബസന്റ് ആനി ബസന്റിന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറ് മലബാർ ജില്ലാ കോൺഗ്രസിന്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം പ്രത്യക്ഷരക്ഷാ ദൈവസഭയുടെ രൂപീകരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് കുമാര ഗുരുദേവൻ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലിരുന്ന ഒരേ ഒരു മലയാളി ആരായിരുന്നു ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായർ മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന ആവരണം മസ്തിഷ്കത്തെ പൊതിഞ്ഞു സംരക്ഷിക്കുന്ന ആവരണമാണ് മെനിഞ്ചസ് ഒരു ബാക്ടീരിയ രോഗമല്ലാത്തത് ഏത് ബാക്ടീരിയ രോഗം അല്ലാത്തത് ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് എലിപ്പനി ക്ഷയം ഡിഫ്തീരിയ ഇതെല്ലാം ബാക്ടീരിയ രോഗങ്ങളാണ് അയഡിന്റെ അഭാവത്തിൽ തൈറോക്സിന്റെ ഉൽപാദനം തടസ്സപ്പെടുന്നു തൈറോക്സിൻ ഉൽപാദിപ്പിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം എന്ന നിലയിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അമിതമായി വളരുന്നു ഈ അവസ്ഥ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗോയിറ്റർ ആണ് ഗോയിറ്റർ കൈക്കുഴ കാൽക്കുഴ എന്നീ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അസ്ഥിസന്ധി ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി തെന്നി നീങ്ങുന്ന സന്ധി കേരളത്തിൽ ശിശു മാതൃ മരണ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നവജാത ശിശുക്കളിൽ നടത്തി വരുന്ന കോംപ്രിഹെൻസീവ് ന്യൂ ബോൺ സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാം ഏതു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശലഭം പദ്ധതി പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന റെയ്ചൽ കഴ്സന്റെ പുസ്തകം ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നിശബ്ദ വസന്തം സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ സൈലന്റ് വാലിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ കുന്തിപ്പുഴ കേന്ദ്ര തോട്ടവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ കാസർഗോഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ മുദ്രാവാക്യം പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനം എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലേത് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഭൂമി പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ ഭൂമി പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ മരുഭൂവൽക്കരണം മരുഭൂവൽക്കരണം വരൾച്ച പ്രതിരോധം എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമി പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ മരുഭൂവൽക്കരണം വരൾച്ച പ്രതിരോധം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച രാജ്യം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സൗദി അറേബ്യ ആണെന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇത് രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ഉപ്പിന്റെ അംശമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്ന അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള നെല്ലിനം ഏത് ഏഴോം ആണ് ഏഴോം ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ കാണുന്ന കണങ്ങളുടെ പേരും അവയുടെ ചാർജും തന്നിരിക്കുന്ന ശരിയായ ജോഡി അല്ലെങ്കിൽ ജോഡികൾ കണ്ടെത്തുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഇവിടെ ന്യൂട്രോൺ നെഗറ്റീവ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രോണിന് നോ ചാർജ് ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണമാണ് ന്യൂട്രോൺ പ്രോട്ടോൺ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഏത് ലോഹത്തിന്റെ അയിരാണ് കലാമിൻ കലാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്കിന്റെ അയിരാണ് അഷ്ടമ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആര് അഷ്ടമ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ന്യൂലാൻഡ്സ് ജലത്തിലെ ഘടകമൂലകങ്ങൾ ജലത്തിലെ ഘടകമൂലകങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണം തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്കിന് ഉദാഹരണം പി വി സി പി വി സി ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ മുട്ട വിരിയിക്കുന്നത് ഏത് താപപ്രസരണത്തിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിൽ മുട്ട വിരിയിക്കുന്നത് വികിരണത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സമതല ദർപ്പണത്തിൽ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏത് അല്ലാത്തത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് രണ്ടും മൂന്നുമാണ് അപ്പോ സമതല ദർപ്പണത്തിന്റെ പ്രതിബിംബത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വസ്തുവിന്റെ വലുപ്പം തന്നെയായിരിക്കും പ്രതിബിംബത്തിന് വസ്തുവും ദർപ്പണവും തമ്മിലുള്ള അകലവും ദർപ്പണവും പ്രതിബിംബവും തമ്മിലുള്ള അകലവും തുല്യമാണ് എന്നതാണ് സമതല ദർപ്പണവുമായി ബന്ധമുള്ളത് ചന്ദ്രന് ഒരു തവണ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം എത്ര ചന്ദ്രന് ഒരു തവണ ഭ്രമണം ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം ഇരുപത്തിയേഴ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ദിവസം പെൻസിൽ കോമ്പസിൽ ഘടിപ്പിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ പെൻസിലിന്റെ ചലനം ഏത് തരം ചലനമാണ് ഉത്തരം വർത്തുള ചലനമാണ് വർത്തുള ചലനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ ഏത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഊർജമുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ അവസ്ഥ നീരാവി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പതിനാറാമത് പുരുഷ ഏഷ്യ കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് കിരീടം നേടിയത് ആര് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ത്യയാണ് 
പറക്കും സിഖ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒളിമ്പ്യൻ മിൽഖാ സിംഗ് അന്തരിച്ച വർഷം ഓപ്ഷൻ ഡി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വർണാന്തത കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് വർണാന്തത കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പ്രഗ്യാൻ റോവർ വിക്ഷേപിച്ചത് എന്ന് പ്രഗ്യാൻ റോവർ വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമായത് എന്ന് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമാവുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കേന്ദ്ര കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രി ആരാണ് നിർമ്മല സീതാരാമൻ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ബംഗാളി ഭാഷയിൽ ആരംഭിച്ച പത്രം ഏത് സംവാദ് കൗമുദി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ശ്യാം സരൺ നേഗിയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ഉൽക്കാവർഷ പ്രദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാളി ഉൽക്കാവർഷ പ്രദേശം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മിസോസ്ഫിയർ ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്ന് വാലന്റൈൻ ഷിറോൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്ന് വാലന്റൈൻ ഷിറോൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ബാലഗംഗാധര തിലക് കർണാടകത്തിലെ പ്രധാന ആണവോർജ നിലയം ഏത് ഓപ്ഷൻ ഡി കൈകയാണ് കൈക ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയാണ് ധാതുക്കളുടെ കലവറ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗം ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞുണ്ടായ പീഠഭൂമി ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞുണ്ടായ പീഠഭൂമി ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമി അമരാവതി ഏത് നദിയുടെ പോഷക നദിയാണ് അമരാവതി കാവേരി നദിയുടെ പോഷക നദി ചുവർ സുവർണ ചതുഷ്കോണ സൂപ്പർ ഹൈവേ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ഉത്തരം ഡൽഹി മുംബൈ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്ത ഡൽഹി മുംബൈ ചെന്നൈ കൊൽക്കത്തയാണ് സുവർണ ചതുഷ്കോണ സൂപ്പർ ഹൈവേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് കേട്ടു അഥവാ ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പർവ്വതനിര ഏത് കാരക്കോറം പർവ്വതനിര കോട്ടണോ പോളിസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന നഗരം കോട്ടണോ പോളിസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മുംബൈ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല ഏത് വിശ്വേശ്വരയ്യ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ വർക്ക്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെട്രോളിയം ഖനി ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പെട്രോളിയം ഖനി മുംബൈ ഹൈ ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടുതൽ ഗോദാവരി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷൻ ആര് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷൻ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഐത്താചരണം ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആർട്ടിക്കിൾ പതിനേഴ് മൗലിക കടമകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ എത്രാമത്തെ ആർട്ടിക്കിളിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അനുച്ഛേദം അൻപത്തി ഒന്ന് എയിലാണ് മൗലിക കടമകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ പരീക്ഷ നടക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസ്മേത്തെ ആയിരുന്നു നിലവിൽ ആരാണ് വി ഹരി നായർ വി ഹരി നായർ ആണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യ വിവരാവകാശ കമ്മീഷണർ ജനങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ ആരാണ് സുപ്രീം കോടതി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഗാനമായ ജനഗണമന ആലപിക്കേണ്ട സമയ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ് അൻപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും സ്വത്തവകാശത്തെ നീക്കം ചെയ്ത് ഒരു സാധാരണ നിയമാവകാശമാക്കി മാറ്റിയ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ് നാൽപ്പത്തിനാലാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ദേശീയ പതാകയിലെ ആരക്കാലുകളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഇരുപത്തിനാല് ആരക്കാലുകൾ വന്ദേ മാതരം എന്ന ദേശീയ ഗീതത്തിന്റെ രചയിതാവ് ആര് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയാണ് വന്ദേ മാതരം രചിച്ചത് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷന്റെ പ്രഥമ ചെയർമാൻ ജസ്റ്റിസ് രംഗനാഥ മിശ്ര ഈ ഒരു ചോദ്യം പി എസ് സി ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു കാരണം ഇവിടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിനായി വന്ന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങൾ അല്ലാത്തതാരെന്നാണ് ഇവിടെ ഫസൽ അലി എന്നുള്ളതിന് പകരം ഹസൻ അലി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റിച്ചു കൊടുത്തു ഓക്കെ ആരൊക്കെയാണ് അംഗങ്ങൾ എച്ച് എൻ കുൻസ്രു ഫസൽ അലി ഫസൽ അലിയാണ് പിന്നെ കെ എം പണിക്കർ ഫസൽ അലി കെ എം പണിക്കർ എച്ച് എൻ കുൻസ്രു എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങൾ വരുന്നത് സ്വദേശി സമരകാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ജനതയിൽ ദേശസ്നേഹം വളർത്താൻ ഭാരതമാത എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ആര് ഭാരതമാത എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് അബനീന്ദ്രനാഥ ടാഗോർ 
സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ലാല ഹർദയാൽ ഗദാർ പാർട്ടി എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഏത് രാജ്യത്തു വച്ചാണ് ഉത്തരം അമേരിക്ക അമേരിക്ക ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉദയം ചെയ്ത തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനം ഏത് ഉത്തരം ഇതെല്ലാമുണ്ട് മദ്രാസ് ലേബർ യൂണിയൻ എ ഐ ടി യു സി അഹമ്മദാബാദ് ടെക്സ്റ്റൈൽ അസോസിയേഷൻ ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉദയം ചെയ്ത തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചിന് നിലവിൽ വന്ന ആസൂത്രണ കമ്മീഷന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആരായിരുന്നു വൈസ് ചെയർമാൻ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് മാതൃകയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ ഏതാണ് ഉത്തരം കോത്താരി കമ്മീഷൻ ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി മൗലാന അബുൾ കലാം ആസാദ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആരുടെ പുസ്തകമാണ് വി പി മേനോന്റെ പുസ്തകമാണ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പവർ ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തിനാല് അറുപത്തിനാല് കാലഘട്ടത്തിനിടയ്ക്ക് എത്ര ഐ ഐ ടികളാണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അഞ്ച് ഐ ഐ ടികളാണ് സ്ഥാപിതമായത് ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഇന്ത്യൻ കലകളുടെ പ്രചാരണം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനം ഏത് ഉത്തരം ലളിതകല അക്കാദമി മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത് ആര് ആദ്യത്തെ മലയാള വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം ആഞ്ചലോസ് ഫ്രാൻസിസ് ചാന്നാർ ലഹള നടന്ന വർഷം ചാന്നാർ ലഹള നടക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് വാദിക്കാനും ജയിക്കാനുമല്ല അറിയാനും അറിയിക്കാനുമാണ് ആരുടെ പ്രശസ്തമായ വാക്കുകളാണിത് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം നടന്നത് ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം കെ കേളപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗാന്ധിയും അരാജകത്വവും എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആര് സി ശങ്കരൻ നായരാണ് ഗാന്ധിയും അരാജകത്വവും എന്ന ഗ്രന്ഥം രചിക്കുന്നത് തിരുവിതാംകൂറിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച സംഭവം ഏത് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ ആണ് മലയാളി മെമ്മോറിയൽ മലബാറിൽ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വനിത ആര് മലബാറിൽ ദേശീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വനിത എ വി കുട്ടിമാളു അമ്മ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം കേരളത്തെ ഒരു പ്രത്യേക സംസ്ഥാനമായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ തിരുവിതാംകൂർ മുസ്ലിം മഹാജന സഭ സ്ഥാപിച്ചത് ആര് വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി കോഴിക്കോട് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് കോഴിക്കോട് ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഏത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല ഇടുക്കി ജില്ല കേരളത്തിന്റെ ഖാദി ഗ്രാമ വ്യവസായങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രി ആര് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പി രാജീവ് കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിന് രൂപം നൽകിയത് ആരാണ് ഗോദവർമ്മ രാജ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ മഴനിഴൽ പ്രദേശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കേരളത്തിലെ ഏക വന്യജീവി സങ്കേതം ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം അട്ടപ്പാടിയിലെ ഗോത്ര സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്നും നിലവിലുള്ള കൃഷി രീതി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരം പുനം കൃഷി രീതിയാണ് പുനം കൃഷി ഗൗണനാടി കവനോഗ് വളഞ്ഞാർ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ പുണ്യനദി ഏതാണ് മീനച്ചിലാർ ആണ് മീനച്ചിലാർ പഴന്തമിഴ് പാട്ടുകളിൽ പരാമർശമുള്ള കേരളത്തിലെ പഴവർഗം ഏത് പഴവർഗം ചക്കയാണ് ചക്ക പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ നിവാരണത്തിനും ലഘൂകരണത്തിനുമായി സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംവിധാനം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ കേരള റവന്യൂ ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ദുരന്ത സാധ്യത അപഗ്രഥന സെൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഏത് സ്ഥലത്ത് നടത്തിയ ഉദ്ഖനനമാണ് പ്രാചീന തമിഴകത്തിന് റോമുമായി വ്യാപാര ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നതിനുള്ള തെളിവുകൾ നൽകുന്നത് പറവൂരാണ് പറവൂർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ പുല്ലൂരാമ്പാറ ഏത് ജില്ലയിലാണ് പുല്ലൂരാമ്പാറ എന്ന് പറയുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലാണ് വിറ്റമിൻ എയുടെ തുടർച്ചയായ അഭാവമുണ്ടായാൽ നേത്രാവരണവും കോർണിയയും വരണ്ട് കോർണിയ ആധാര്യമായി തീരുന്നു 
തുടർന്ന് അന്ധതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയുടെ പേര് എന്താണ് സിറോഫ് താൽമിയ ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി ഏത് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഓർഗൻ ഓഫ് കോർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചെവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഉമിനീരിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഉമിനീരിന്റെ പി എച്ച് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ടു ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് വരെയാണ് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ടു ഏഴ് പോയിന്റ് ആറ് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായ ആർദ്രം പദ്ധതിയിൽ പെടാത്തത് ഏത് പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ബാക്കിയെല്ലാം ശരിയാണ് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിൽ രോഗി സൗഹാർദ്ദപരമായ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളെ ഫാമിലി ഹെൽത്ത് സെന്ററുകളാക്കി വിപുലപ്പെടുത്തുക ജില്ലാ താലൂക്ക് ആശുപത്രികളിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സേവനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക ഇരുപത്തിയേഴാമത് സംസ്ഥാന വിത്ത് ഉപസമിതി തീരുമാന പ്രകാരം മണ്ണൂത്തി കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ കോൾപ്പാടങ്ങളിലേക്ക് അനുയോജ്യതുമായ നെല്ലിന്റെ ഇനം ഏതാണ് കെ എ യു മനുരത്ന എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ കെ എ യു മനുരത്ന ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമായ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടിയ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടിയ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതകം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം അല്ലാത്തത് ഏത് അല്ലാത്തത് രൂപ് കുണ്ടാണ് സുന്ദർബൻസ് മനാസ് സരിസ്ക ഇതെല്ലാം വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് കേരളത്തിലെ കാടുകളിൽ വിസ്തൃതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വിഭാഗം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള വിഭാഗം ആർദ്ര ഇലപൊഴിയും വനങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം ശരിയായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ലൈക്കനുകൾ എന്ന വിഭാഗം സസ്യങ്ങളെ വായുമലിനീകരണത്തിന്റെ സൂചകങ്ങളായി കണക്കാക്കാം വായുമലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കാറ്റലിറ്റിക് കൺവേർട്ടർ എന്ന ഉപകരണം ഘടിപ്പിച്ച വാഹനങ്ങളിൽ ലെഡ് അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത പെട്രോൾ ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആറ്റത്തിലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത കണമായ ന്യൂട്രോണിനെ കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര് ന്യൂട്രോൺ കണ്ടെത്തിയത് ജെയിംസ് ചാഡ്വിക് ആണ് അയിരുകളെയും ധാതുക്കളെയും സംബന്ധിച്ച ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതെല്ലാം ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് രണ്ടും എല്ലാ അയിരുകളും ധാതുക്കളാണ് എന്നാൽ എല്ലാ ധാതുക്കളും അയിരുകളല്ല എന്നുള്ളത് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്തത് തിരിച്ചറിയുക ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് രണ്ടും നാലുമാണ് പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്തത് സോഡിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആൽക്കലി ലോഹമാണ് ദൻ അലൂമിനിയം എന്ന് പറയുന്നത് ബോറോൺ കുടുംബത്തിൽ വരുന്നതാണ് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സംക്രമണ ലോഹമല്ല ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് കാൽഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് ലോഹങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് അത് എത്രാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പാണ് ദൻ അടുത്തത് ക്ലോറിൻ ഉത്കൃഷ്ടവാതകം എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാലോജൻ കുടുംബത്തിൽ പെടുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പാണ് പതിനേഴാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ജല തന്മാത്രയിലെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള അറ്റോമിക മാസിലുള്ള അനുപാതം എത്രയാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒന്ന് ഈസ് ടു എട്ട് ആണ് ഒന്ന് ഈസ് ടു എട്ട് ആണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള അറ്റോമിക മാസിലുള്ള അനുപാതം ഇനി പഞ്ചസാരയിലെ ഘടകമൂലകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ പഞ്ചസാരയിലെ ഘടകമൂലകങ്ങൾ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ മനുഷ്യന് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ ആവൃത്തിയുടെ താഴ്ന്ന പരിധി എത്രയാണ് താഴ്ന്ന പരിധി ഇരുപത് ഹെഡ്സ് ആണ് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് പ്രവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ തന്മാത്രകളുടെ സ്ഥാനമാറ്റം മുഖേന താപം പ്രേഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി ഏതാ സംവഹനം വസ്തു ഒരു തുലന സ്ഥാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ചലിക്കുന്നതാണ് ദോലനം ദോലനം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കണ്ടെത്തി എഴുതുക കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്തത് കൽക്കരിയാണ് കൽക്കരി ബാക്കി സൗരോർജം തിരമാല കാറ്റ് എന്നിവയെല്ലാം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സിന്റെ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ കാണുക വീണ്ടും